বছর শুরুতেই যেন শোক সংবাদ সাবেক সাংসদ ফজিলাতুন্নেসা বাপ্পি আর নেই প্রিয় দর্শক মূল খবরে যাবার আগে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের সাবেক সাংসদ ফজিলাতুন্নেসা বাপ্পি চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছে চার দিন লাইফ সাপোর্টে থাকার পর আজ বৃহস্পতিবার সকাল আটটায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি মারা যান তার বয়স ছিল উনপঞ্চাশ বছর গত আঠাশ ডিসেম্বর শ্বাসকষ্টজনিত জটিলতায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন ফজিলাতুন্নেসা বাপ্পি এটিএন নিউজের হেড অফ নিউজ প্রভাস আমিন আজ সকালে জানান ওনার শ্বাসকষ্ট ছিল অসুস্থ হয়ে পড়লে চার দিন আগে তাকে হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয় তিনি আরও বলেন আওয়ামী লীগের সম্মেলনের আগের দিন তার সঙ্গে কথা হয়েছিল শ্বাসকষ্টে রুগী হওয়ায় তাকে সাবধানে থাকতে বলেছিলাম মাস্ক পরতে বলেছিলাম উনি বললেন মাস্ক পরলে নেতাকর্মীদের দূর দূর মনে হয় ফজিলাতুন্নেসা বাপ্পির মরদেহ মোহাম্মদপুরের জাপান গার্ডেন সিটিতে তার মায়ের বাসায় নেওয়া হবে জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজা ও সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গনে তার দুটি জানাজা হবে জানাজা শেষে তাকে মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে দাফন করা হবে সেখানে তার বাবার কবর রয়েছে ফজিলাতুন্নেসা বাপ্পি সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ছিলেন তিনি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সাবেক প্রসিকিউটর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে পড়ার সময় তিনি আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন নবম ও দশম জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনে তিনি আওয়ামী লীগের সাংসদ ছিলেন মৃত্যুর মাত্র দুদিন আগে একত্রিশে ডিসেম্বর ছিল বাপ্পির জন্মদিন ওই দিন তার সুস্থতা কামনা করে তাকে ফেসবুক অ্যাকাউন্টে শুভেচ্ছা জানান বন্ধু স্বজন শুভাকাঙ্ক্ষীরা ব্যবসায়ী স্বামী শেখ রফিক শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন শুভ জন্মদিন প্রিয়তম তোমার সুস্থতাই আমার বেঁচে থাকা ফিরে আসো ফিরে আসো আমার বুকে ফজিলাতুন্নেসা বাপ্পি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সাবেক প্রসিকিউটর ও সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেলের দায়িত্বেও ছিলেন উনার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শোক বার্তায় তারা এই আইনজীবীর আত্মার মাকফিরাত কামনা করেন ও তার শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান এছাড়াও অ্যাডভোকেট বাপ্পির মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান ও বিরোধী দলীয় উপনেতা জি এম কাদের ফজিলাতুন্নেসা বাপ্পি উনিশশো সালের একত্রিশে ডিসেম্বর নড়াইলে জন্মগ্রহণ করেন তিনি সুপ্রিম কোর্টে অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয় সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেলের দায়িত্বে ছিলেন ফজিলাতুন্নেসা বাপ্পি অনেক অল্প বয়সে আমাদেরকে ছেড়ে গেলেও রেখে গিয়েছেন তার অবদান সমাজে নারীর ক্ষমতায়ন এবং পুরুষদের সাথে তাল মিলিয়ে নারীদেরও উচ্চতর সম্মানজনক পদে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার মতো অন্যতম উদাহরণ রেখে গিয়েছেন তিনি প্রিয় দর্শক আসুন আমরা তার আত্মার মাকফেরাত কামনা করি এবং ফজিলাতুন্নেসা বাপ্পির অবদানকে সামনে রেখে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গড়ে তুলি আপনার মতামত নিচে কমেন্ট সেকশনে লিখুন এবং আমাদের এই চ্যানেলটি লাইক শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করুন ধন্যবাদ